Hi, good evening, everyone, and welcome uh, to this مساء الخير لكم جميعا ونرحب بكم إلى جلسة هذه الأمسية وهي الأمسية الثانية لمركز العودة الفلسطيني وهي لتحريك الفلسطينيين والمتضامنين مع القضية الفلسطينية حول العالم اسمي شبير لكا وأنا من حملة التضامن الفلسطيني ومعي المتحدثين ولكن قبل أن أنتقل إلى المتحدثين سأقدم سأقدم الحملة أو المبادرة التي أطلقت من مركز العودة الفلسطيني هذه الحملة أطلقت في الأردن في البرلمان الأردني والحملة تقدم عريضة في حق العودة للفلسطينيين وهو يعتمد على دعم هذا الحق للفلسطينيين في العودة وقد كان التفاعل مع هذه العريضة تفاعلا كبيرا مما يدل على أهمية حق العودة للفلسطينيين إسرائيل وأمريكا تستمر في التقليل من شأن هذا الملف حق العودة الفلسطينية في داخل فلسطين وخارجها ودونالد ترامب الرئيس السابق الأمريكي تم من قبله الاعتراف في القدس كعاصمة لفلسطين وكذلك تم وقف الدعم المادي للمؤسسة الروى للاجئين الفلسطينيين كل ذلك أهداف تصب في نفس المحور وهو عدم الاعتراف بحق العودة ولكن لن يكون هناك تنازل عن هذا الحق ولذلك فيمكنكم توقيع العريضة على على الموقع الإلكتروني www.myreturn.net يمكنكم المشاركة بالتوقيع على هذه العريضة والآن سأنتقل إلى المتحدثين ستكون هناك فرصة لطرح أسئلتكم في نهاية الحديث المتحدثة الأولى ريبيكا مايلز وهي هي المديرة التنفيذية لمنظمة نيرز بيرس ترايب الدولية والتي تتم بشؤون السكان الأصليين تم اختيار مايلز سيدة العام من قبل جمعية خريجي جامعة واشنطن الأمريكية في مارش 2006 كما حصلت على جائزة ناشنال ريفر في عام 2007 حصلت على درجة البكالوريوس في العدالة الجنائية من جامعة واشنطن الأمريكية في عام 1997 ودرجة الماجستير في القيادة التنظيمية من جامعة غونزاغا في عام 2002 تتفضل, تتفضل مشكورة يشرفني أن أكون معكم هنا من ضمن هؤلاء المتحدثين أنا الآن أعمل لمؤسسة غير ربحية ما زلت قريبة من مناشط المؤسسة لمؤسسة ناز بيرس ترايب وكل القضايا المتعلقة بهم لكنني لا أعمل معهم ولكنني عضوة في هذه المؤسسة أرجو أن تخبرني عندما ينفذ وقتي يشرفني يشرفني أن طلب مني أن أكون جزء من هذه الأمسية 
لنشارك لكم الحديث حول النضال ونضالنا مشترك أنا أتعامل وأتفاعل مع النضال الفلسطيني وقد كتبت عن هذا النضال المرتبط بنضال الناس بيرس الذي والنضال الذي مروا به وهو نفس النضال ومشابه لما يمر به الفلسطينيين وهذا التشابه والتقارب بين النضالين لولا كوفيد لكنت هناك ولكن أنا على اطلاع قريب بالنسبة للعدوان الإسرائيلي وحتى الجدار الذي قد اكتمل جدار الفصل العنصري الذي قد اكتمل ولذلك فإنني أريد أن أتحدث اليوم عن ما يحدث للفلسطينيين قد حصل إلى الناس الأصليين في جنوب أمريكا منذ القدم الشعبي وناسي عندما رأوا الأمريكان البيض استقبلوا الزائرين البيض وبعده تم التغييرات الكثيرة والمستمرة لطريقة حياتنا ولم يعد موجودا في وقتنا الحالي ومنذ ذلك الوقت ونحن نناظر في حقنا في الأرض والموارد التي أخذت من الشعب الأصلي أو الناس الأصليين كانت هناك المعاهدات التي وثقت هذه الحقوق ولكن كانت كان أمريكا كانت تعود وتريد أن تقلص من أراضينا وتستولي على الأراضي ولذلك فإنكم ترون تشابه بين قضية نضال الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وعندما تخرج مجموعة من السكان الأصليين من أراضيهم فإنك, فإنك تغير طريقة حياتهم لأننا نحن الأرض الشعب هو الأرض ولا يمكن أن نجلى من أراضينا فالرابط قوي فاللغة وطريقة الحياة والعادات والتقاليد التي عشنا من خلالها لعشرات ومئات السنوات ولذلك فقد حصلنا نحن على التضامن الدولي في الولايات المتحدة لما كان قد ي... لما حدث للسكان الأصليين لعقود وعقود كثيرة وأين مواردنا يمكنك أن تكون متأكد أن كل هذه الموارد استغلت من قبل الحكومة وبالنسبة لنا فمواردنا وفكرتنا عن الموارد مختلفة تماما مثلا في عام 2005 فالمياه و ما خبرناه أنه كانت هناك معاهدة تتغير باستمرار بعد مئة عام تأتي إلينا الحكومة مرة ثانية تطالبنا بمياه في أراضي خاصة 
ذو ملكية خاصة واضطرت أن تعوض السكان الأصليين من النس برسترايب وترجع لهم حقوقهم في الملكيات الخاصة ومن ضمنها المياه والحقيقة هذا هذه أوقات مخيفة لأننا لأننا لأن نفس الموارد التي انتهك تنتهك الآن من قبل الاحتلال الإسرائيلي والاستيلاء على موارد المياه والأنهار والينابيع والذي يتأثر سلبيا أكثر شيء هم السكان الأصليين الذين لهم الحق الأول في هذه الموارد ولذلك ما نعانيه وما نعيشه الآن هو التغير المناخي كذلك بالإضافة إلى ما قد حدث من استيلاء على هذه الموارد ولذلك فإن هذا الأمر سيكون مست... سيشكل مشكلة باستمرار في أمريكا وقريبا ما كان يعتبر نجاحا للناس برس ترايب أو الناس شعب الناس برس أمكننا الرجوع إلى بعض السنوات حيث تم الاستيلاء على هذه الموارد ولو عدنا إلى 120 عاما فسنرى كيف تم الاستيلاء على هذه الموارد المائية والتأثير على السكان الأصليين نحن نسكن في جزء من البلد في ايتاهو في مقاطعه ايتاهو وهو اكبر اكبر ولايه فيها من الجناح اليميني المتطرف اليمين المت... اليميني الجناح اليميني وترى اللافتات التي تحتفي بدونالد ترامب في كل مكان نحن محاطون بهذا النوع من ال... وما زلنا كسكان اصليين نحاول الحفاظ على حقوقنا ونحارب من اجلها ضد هؤلاء الذين يريدون الاستيلاء عليها ويحرمون منها هناك الحرب حرب العنصرية هم ضد أن ضد أن تعطي الدولة حقوقنا القليلة التي أعطيت لنا والتي أصلا هي من حقنا كانت هناك بعض الأراضي التي هي قيمة وثمينة بالنسبة لنا حوالي أكثر من 300 أكر من الأراضي أو هكتارات من الأراضي وفيها بحيرة وهذا مكان تتجمع فيها رؤساء القبائل كسورة التي خلفي هذه ف وأجدادنا وأباؤه مدفونون في تلك المنطقة فطالبنا بإعادة هذه الأراضي واحتفلنا هذا الصيف بإرجاع هذا الحق وإرجاع هذه الأراضي في نفس الوقت الذي كان هناك النضال الفلسطيني مستمراً ولذلك فمشاركتنا في هذا النضال وفي وفي معاناتنا 
فهناك الكثير من الترابط بين القضيتين ولذلك لا بد من ابقاء هذا شعلة التضامن والتعاون حول هذه القضايا العادلة وربما تحقيق الانتصارات القليلة كنا في الأرض نبارك الأرض التي أعيدت إلى السكان الأصليين والسكان الأصليين الذين عاشوا في تلك المنطقة فإنك ترى الخلافات في كل المناطق الأخرى ولذلك وهناك ونرى ما يحدث القبائل الأخرى في في الولايات المتحدة حيث هم السكان الأصليين وهناك قضايا في المحاكم في الولايات المتحدة حول إرجاع حقوق المواطنين الأصليين وإرجاع الأراضي والممتلكات الخاصة لهم كانوا يأخذون هذه الموارد من القبائل والمحاكم المحاكم كانت الحرب في المحاكم حول حقوق السكان الاصليين والحرب والنضال من اجل ارجاع واسترداد الممتلكات الخاصه بالسكان الاصليين ولذلك فانني يشرفني ان اكون جزءا من هذه الامسيه نحن الان في وقت الصباح هنا وأنا أتطلع إلى أسئلتكم وتعليقاتكم وأنا أتطلع للاستمرار في التضامن ودعم حقوق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم هذا هو حق طبيعي وعندما بدأت في هذا النشاط فتحت عيناي على المجموعات الأمريكية التي تدعم حق العودة للفلسطينيين ولذلك سأتوقف هنا وسأستمع لبقية المتحدثين ويشرفني أن ألتقي بكم هنا وشكرا شكرا جزيلا كانت قصة مؤثرة وبداية ممتعة لمنسيتنا متحدثنا الثاني أو التالي هو كي بريتسكا وهو صحفي في موقع Breakthrough News وهو ناشط اشتراكي وعضو نشط في حزب الاشتراكية والتحرير Hey people, uh, thanks for having me. Thank you. شكرا لاستضافتي، شكرا شبيه وكل من قام على تنظيم هذه الأمسية. أنا أظن أنه من المهم أن نستمر في تسليط الضوء على قضية حق العودة الفلسطيني. فنحن نعرف أن الكيان الصهيوني ونظام الفصل العنصري يحدث يوميا في فلسطين لل الرجال والنساء والأطفال حيث يقتل ويضرب ويهان أو يعاملون كأقل من من بقية الناس هذا أمر يعانيه الفلسطينيين اليوم وكل يوم نحن نتكلم اليوم عن هذه العالمية حول قضية فلسطين ولماذا قضية فلسطين تجمع القضايا المختلفة حول العالم ولكن أريد أن أسلط الضوء من خلال تجربتي الشخصية لأنني أنا كنت ناشط في القضية الفلسطينية حوالي سبع سنوات وأصبحت ناشطا وحدث بالصدفة عندما كنت في المدرسة الإعدادية أسكن في نيويورك سيتي ورأيت بلدي تطلق الحرب على الدول الأخرى وقد كنت 
معادياً أو مضا... ضد هذه الحروب التي تطلقها الولايات المتحدة وطلعت على الفيديوهات وعلى... وقرأت التقارير وعلمت أنني في أي صف أنا لم أرى المشاهد التي رأيتها وأنا و... وال... من الحروب والمجازر التي حدثت ولذلك فقد انضممت إلى ال... ال... إلى النشاط الفلسطيني الطلابي جمعية النشاط الطلابي الفلسطيني وأنا أحييكم من هنا لأنني في عندما انضممت في لقاءاتنا الأولى So it was definitely a humble beginning. Um, I remember feeling kind of demoralized at first, but over the course of my education or you know my period. وأثناء تعلمي في الجامعة بدأت أفكر كيف أن كيف أقنع الناس من حولي بالاهتمام بقضية فلسطين. وأنا أظن كالكثير من الناس مدخلي هو حقوق الإنسان وخصوصا أنه أمر هام للكثير وهو ما أثار اهتمام الناس بقضية فلسطين. وعندما تخرجت استطعنا أن نمرر المقاطعة من خلال جمعية الطلبة وهذا أمر جيد أعتقد أن بعض الأمور منعتنا من تحقيق كل أهدافنا هناك قضايا عديدة كهضبة جولان والمحتلة وهي ممتلكات لأراضي سورية وكلما ازددت دراسة القضية الفلسطينية تأكدت أنه لا يمكن للإحتلال في فلسطين أن يستمر دون الدعم المادي والعسكري الممنوح أو المدعوم من قبل دولتي مثلاً عندما نتحدث عن فلسطين فنحن نتحدث عن أرض احتلت من قبل أوروبيين قوات أوروبية وتم إجلاء السكان الأصليين خلال التطهير العرقي وخضع السكان لنظام عنصري في درجات التمايز بين السكان وهو نظام عنصري وهذا تقريبا مشابه لتاريخ الولايات المتحدة في استيلائها على الأراضي من السكان الأصليين فبدأت أعلم أنه الاحتلال الإسرائيلي يحاول السيطرة على الشعب الفلسطيني من خلال الاحتلال العسكري وبناء الجدار الفصل العنصري وإطلاق القنابل والقذائف على قطاع غزة تحتل وتطلق القذائف على قطاع بأكمله وهذا هو طبعا شيء مشابه لما حدث في تاريخ الولايات المتحدة ولذلك فقد استنتجت أنني لو أنني دعمت الحقوق الفلسطينية وتضامن الفلسطيني فإنني لا بد لي أن أدعم حقوق الشعب الكوبي وفي كل مكان كل السكان المضطهدين في الدول المختلفة حيث دخلت الولايات المتحدة أن تتدخل وأن تستولي على الأراضي وأن تقرر مصير شعب التقرير المصير لشعبها. 
النقطة التي أحاول أن أركز عليها هو أن فلسطين هو هو قضية رأس مالية ولكنها تجعلها قضية حقوق إنسان عدم وجود حقوق الإنسان يمكننا رجاعه إلى الوجود الأمريكي والأوروبي للسيطرة على موارد هذه المنطقة والسيطرة على حياة الشعب الفلسطيني وجو بايدن قال أن الثلاث ملايين دولار التي تذهب إلى إسرائيل كل عام هو أفضل ثلاث ملايين دولار نصرفها لأنه إذا لم تكن إسرائيل فيجب أن نخترع إسرائيل من أجل أن تحمي مصالحنا في المنطقة فإن لم تكن هناك إسرائيل فيجب أن نخترع أو نختلق وجود يحمي مصالحنا في تلك المنطقة فهي فهناك طبعا من يقمع كل من يقف ضد الدكتاتوريين المعينين او المدعومين من قبل الولايات المتحده والاوروبيين الكثير لم يروا الرابط بين غزة والتي تعتبر السجن المفتوح وكوبا والتي حاربتها الولايات المتحدة لسنوات وقوقعت ومنعت من إدخال الأدوية والأطعمة ويعتبرون الحق في تقرير المصير هو حق راديكالي بينما هو الأصل أن الشعب الفلسطيني والشعب الفنزويلي هو الذي يقرر تق... له حق تقرير المصير وهناك شخصيات كما أفهم أكس وكل من يذكرهم حربوا من أجل فلسطين لماذا؟ لأنه فلسطين رمز لكل من يحارب الذين يحاربون ويقمعون إلى درجة أن يستسلمون ويخضعون لهذه القوات والفلسطينيين يفضلون الموت دفاعا وقوفا على أرجلهم من أن يخضعوا أو يجثوا على ركابهم أنا لا أريد أن يشعر الناس بالحزن للفلسطيني لأنهم لا يحتاجون إلى حزننا ولكن نحن كلنا فلسطينيين في في نظر القوى الرأسمالية نحن كلنا مع حركة التضامن مع السود كلنا نظالنا مترابط والولايات المتحدة وإسرائيل يحاولون دفع فلسطين لأن فلسطين تمثل القضية الحية النابضة لكل إنسان لديه قضية ويدافع عنها ويطالب بحقوقه ولذلك فهي مركز اهتمام الناشطين هي حرب كرامة حرب من أجل الحصول على عزة والكرامة ولذلك فإننا نحتاج إلى أن نرى وما نراه هنا في في هذه الجلسة وهذه الأمسية ومن خلال هذه المنظمة المركز العودة الفلسطيني نحتاج إلى العديد من المؤسسات الفلسطينية الفلسطينية التي تتضامن كذلك مع الحقوق مع كوبا مع ال القضايا الأخرى ولذلك تترابط من خلال قضايانا أن يجب أن نربط قضايانا وأنا أراه يحدث أصلا في الولايات المتحدة الحركة من أجل التضامن مع السود 
رفعت قضية الفلسطينيين لأنها تعترف أو أو عينت أنه هي نفس الحرب من أجل الحرب من أجل العزة والكرامة وحق الحياة بدون إهانة. أن يعيش الناس بدون شرطة واحتلال. والمشكلة في هذه الكيانات أنها من أجل أن تبقى حية فإنه يجب عليها أن تدهس حياة الشعب الأصلي وأن تنتهك حقوقهم وأن تخضيعهم حتى تستمر هي في البقاء هناك العديد من الملايين من الناس الذين لديهم قضايا مع هؤلاء ولكن يجب علينا نحن الملايين من الملايين من الناس يجب ان نترابط نحن نفكر بانفصاليه وبعزله عن القضايا الاخرى وانا اظن ان التحرر الفلسطيني لا اظنه معقدا ولا اظنه بعيدا ولكن ما يح... ما يحتاج ان يحدث هو ان نحطب الجد... الجدران التي تفصل قضايانا عن بعضها و... ونجعل قريبهم يغرق وهو يغرق واذا لم نفعل شيئا في وقتنا ال... الحالي فربما تغرق يغرق هذا لدي قصة مشابهة لقصتك في الاندفاع في هذا النضال ولذلك شكرا على هذه المداخلة تارا هوسكا هي أرهوسكا عضو في منظمة Searching First Nation وهي محامية حقوقية مدافعة عن السكان الأصليين وهي مقيمة في واشنطن وتشارك في مناصرة ودعم قطاعات واسعة من قضايا السكان الأصليين حول العالم ويركز الكثير من عملها على العدالة البيئية ومكافحة العنصرية وهي تشارك بانتظام مع المنظمات الشعبية الداعمة لحماية موارد الطبيعية وحقوق المعاهدات والثقافات وأملاك السكان كان الأصليين في العام الماضي شاركت في تأسيس منظمة نوتيو ماسكوت وهي منظمة غير ربحية مكرسة للقضاء على الصور النمطية والرسوم الكاريكاتيرية التي تواصل التعتيم على المعاناة السابقة والمحن المستمرة للسكان الأصليين. لا لا أعيش في واشنطن الآن أنا خارج واشنطن لمدة تقريبا قرابة ست سنوات اسمي تارا أشكركم لمنحي المساحة والوقت ألبس الكوفية اليوم ولكنني ألبسها دائما وفي مساحات مختلفة أنا أعرف أنها تعني الكثير للنضال الفلسطيني وكيف أنها مؤثرة عندما ترى شخص يلبس الكوفية سواء على التلفاز أو في أي مساحة نشاط للتذكير بالتضامن مع الفلسطينيين وحقوق وحق العودة للفلسطينيين الأصليين للفلسطينيين رحلتي لفهم قضية فلسطين وفهم واقعهم لم أكن أعرف الكثير عن سياسات الولايات المتحدة أو ما يحدث حول العالم ولكن من خلال النشاط وحماية الماء وحماية العزة والكرامة كنت في حملة إلى فلسطين 
لأرى ما يحدث بأم عيني ولأكون فهمي عن القضية وعما يحدث في فلسطين وما وما أعتبره ما أعتبره إجلاء للسكان الأصليين عن أراضيهم والقضايا هي واضحة جدا ووجود العسكر المنتشر واضح جدا ولكن ما استمر معي هو شخص أصلي أنه أنه يمسحون خبرات الشعب الأصلي وبالرغم أنه هذا وطنهم ويحاولون استبداله وكما أن الولايات المتحدة لا تفهم ما يعانيه السكان الأصليين الموجودين في الولايات المتحدة حاليا مشيت في كل الأماكن المختلفة في فلسطين ورأيت معاناة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال كانت مؤثرة جدا أن أجلس مع الفلسطينيين وأسمع تجاربهم وما حدث منهم وكيف أنهم ممتنون لوجود ناس مثلي يتضامنون معهم وأنه أنه أنكم تتضامنون معنا في الخارج مع قضية فلسطين هذا يعني الكثير للشعب الفلسطيني في الداخل أننا على على مر السنوات ونحن نعاني من هذا الاضطهاد ومن هذا التطهير العرقي ولكنكم ما زلتم في الخارج تناضل تدعمونا وتقفون مع قضيتنا العادلة. ونحن نتكلم عن الترابط بين القضايا المختلفة حول العالم أنا أتذكر والدي وهم يقولون عن الترابط هناك الكثير الذين في أمريكا في الولايات المتحدة الذين يعرفون عن القضية الفلسطينية وعن النضال الفلسطيني ولا يعرفون حتى عن قضية قضية السكان الأصليين الذين يعيشون بين بينهم في أمريكا. في قلب كل هذه القضايا هو الأرض والحدود والموارد. ومن يسيطر عليها ومن له الحق في أن يدعي امتلاكها البشر أقنعوا أنفسهم أنه يمكننا أن نسيطر على الأرض ونطالب الآخرين بأن يتركوا أماكنهم ويخلوها لأنها ملكنا هذا هو تاريخ الولايات المتحدة وكندا ولكن هذا تاريخ الكثير من الدول حول العالم وهذا مستمر في أماكن مختلفة من العالم كلها تصب في جيوب المقاومة والشعب الأصليين الذين يحاولون الدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم وحقوقهم ولذلك فإننا نحاول أن نكون في الصفوف الأولى من المقاومة نساء ونحاول أن ندفع هذه السرقة والطمع وهذه المفهومات في جو سيست وسيست من خلال تواجد نقاط التفتيش وإيجاد عقائدي وجود عقيدة جديدة أن كل ما تعتبره مقدسا وليس مقدسا 
هو تحت سيطرتنا أنتم هو ربما يكون مقدس لكم ولكنه ليس مقدسا لنا نهر الميسيسيبي كان كانت السنوات السبعة الأخيرة من حياتي هو الحرب من أجل الحصول على هذه الحقوق حيث كان هناك حوالي الألف شخص يقفون مع حقهم مع حقوقهم في هذه الأراضي ولكن نسمع مرة بعد الأخرى أنه هذه الأراضي تنتمي هي حق لنا وتسلب من السكان الأصليين يشابه كثيرا ما رأيته في فلسطين عندما كنت أشاهد الناس وهي تجرم وهم في أراضيهم كان تهجير واضح المعالم للناس الأصليين وهذه الحقائق تحدث في محاور كثيرة ولذلك فإن فلسطين تعكس قضايا أخرى كثيرة مشابهة لمعاناة الشعب تحت الاحتلال ولذلك فألمنا ألمكم هو ألمنا ويجب أن نستمر كبشر نحترم حقوق بعضنا البعض بعضنا البعض ومع الأسف فإنه هناك عدم احترام لحقوق الآخرين حيث أن هناك قوة أقنعت نفسها بأن بأنه يمكنها السيطرة على الأرض وعلى السكان لأنهم يجب لأنهم يرون أنه من حقهم السيطرة على هذه الأراضي ولذلك فإنه ما يحصل هو تحطيم المدن وتهجير السكان واستمرار الازدياد في أعداد اللاجئين حول العالم ولذلك فهذا في التعاطف مع هذه القضية نحتاج إليها بشكل كبير ونتذكر أنه ربما نحن نفكر بقضايانا المحلية المحدودة كما أنا مثلا فأنا مستمرة في الدفاع عن حقوقنا في في الحفاظ على الأراضي القليلة التي تبقت لنا وفي قدسيتها بالنسبة لنا كشعب في الولايات المتحدة وقد رأيت الإنسانية من الكثير ورأيت الجيل الصاعد الجديد يتفاعل ويتعاطف ويجب أن نعترف ب بهذه الإنسانية وتفهمها للقضايا ونفس الشيء بالنسبة لقضية فلسطين وهناك قضايا أخرى كالهند حيث هناك عدوان حيث يخضع الناس لكيان محتل فلا بد أن تكون هناك نقطة بحيث أننا كناس نمنع الأذى الواقع على الآخرين والتي تزهق الأرواح وتقتل وتخرج الناس من بيوتها 
struggling to even produce و... like the most basic standard of life. Uh, هل يمكن أن نقنع أنفسنا أنه أنه تحطيم بنية أو تحوير أرض أو أنه إخراج موارد معينة من أرض هي ملك لشعب أصيل هو أمر جيد لأنه فيه تطور هل يمكن إقناعنا اقنع أنفسنا أننا نحتاج إلى هذه الموارد وإلى السيطرة عليها من أجل الاستمرار الكثير من العمل الذي أقوم به هو التعريف بأننا مرتبطون بقضايانا ربما عندنا هاشتاجز مختلفة حول القضايا التي نهتم بها ولكنها كلها تصب في نفس المنحة وهو الدفاع عن حق المواطنين في العدالة والحرية وعندما ترى الترابط بين ال 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 بين عندما يكون هناك تضامن من القضايا المختلفة فإنه يؤثر بك بطريقة مختلفة فعندما ترى أحد من فلسطين يدعم قضيتك فإنها تعني الكثير ولذلك فإن هذا الترابط بين القضايا المختلفة هو أمر مهم جدا ودافع ومقوي الذين يرتبطون حول هذه القضايا بشكل عالمي في محاولة لرفع المعاناة التي يشعر بها السكان الأصليين تشعر بما بنتائج هذه المجازر أشكركم وأتطلع للاستماع للمتحدثين الآخرين شكرا تارا هذا كان مؤثرا مارك متحدثنا هو البروفيسور مارك عياش مؤلف كتاب تاويلات العنف والذي تم نشره في 2019 ولد ونشا في سلوان بالقدس المحتله قبل ان يهاجر الى كندا حيث يعمل الان استاذا مشاركا في علم الاجتماع في جامعه ماونت رويال الكنديه ويقوم حاليا بتاليف كتاب عن السياده الاستعماريه الاستيطانيه في الاراضي المحتله. شكرا لاستضافتي وان اكون جزءا من هذه من من هؤلاء المتحدثين الرائعين. اولا اريد أتكلم لكم من أراضي الشعوب التي تناضل من أجل حقوقها الفلاح والمواطن العادي هو يقتبس اقتباس من كاتب يقول الفلاح لا يقدم قضيته ولكن هو القضية نفس نفس نفسها هم لا يقولون أنهم يمثلون الحقيقة لأنهم هم الحقيقة واحدة من الطرق التي كان فيها النضال الفلسطيني مرتبط مع القضايا الأخرى كما ذكروا المتحدثين السابقين وعرضوا ذلك من خلال حديثهم 
هو السيلة السيلة على الأرض والأرض مهمة للغاية في النضال الفلسطيني كما هو هي مهمة في كل قضايا النضال نضال السكان الأصليين ضد الاستيلاء حول العالم وهذا هو عندما يكون الاستعمار الاستيطاني يحاول يكون واحدا عندما نريد أن نفهم الناس النضال الفلسطيني والمعاناة الفلسطينية تحت هذا الاستعمار الاستيطاني والعنف الناتج عنه دائما الاستعمار الاستيطاني دائما عنيف ليس هناك استعمار استيطاني غير عنيف هو هو من مميزاته ان يكون عنيفا معتديا مجرما وياخذ الاراضي بقوه ويقتل الناس ويتم تطهير عرقي يسرقون اراضيهم ويهدمون منازلهم ويسلبون ممتلكاتهم دائما تكون عنف دوله او عنف عسكر مدعومه من قبل الدوله ولا أريد أن أزور هذا التاريخ مرة أخرى ولكن أريد أن أشير إلى شيئين أولا عندما نتكلم أن, أن, أن هذه قضية أرض لا نتكلم عن مجموعتين من الناس يحاربون ملك حول الحرب بينهم على ملكية هذه الأرض ولكن نتحدث عن 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 اختلاف تام في الارتباط بهذه الارض بين مجموعتين مجموعه هم السكان الاصليين متوحدين لا تتبع لا تتبع سيادة السلطة هناك الكثير من الفلاحين الذين يعتبرون وجودهم في الأرض وملكيتهم للأرض هؤلاء الفلاحين الذين كانوا يعني يعتقدون ان ملكيتهم للارض لا تحتاج الى اتفاق او موافقه او تاكيد لاي سياده او سلطه لامتلاكهم لهذه الارض واثبات حقهم في الامتلاك وطريقة تنظيمهم للحياة في نظري هي أفضل من طريقة طريقة الدول في السيطرة على هذه الأمور وإثبات هذه الأمور ما تم فقده في في دولة الكيان الصهيوني والذي أرادت أن تعلنه على أنه دولة يهودية الكثير من الفلسطينيين شعروا بأن الإحصائيات حول كم كمية الهكتارات من الأراضي لم يتوقعوا أنه هذه الإحصائيات ستدلل على الخسارة الكبيرة التي حدثت في الأراضي التي تكبدوها أو تكبدها الفلسطينيون تحت هذا الاحتلال 
لم تكن أخذوا الحياة نفسها لا يمكن أن نعين كمية الفقد والخسارة فبعد 48 لا يمكن أن نحصي هذه الخسارة أو نقدرها تقدير واقعي بشكل إحصائي تقدمه هذه الإحصائيات لأنهم ما زالوا يعانون هذه الخسائر حتى اليوم أنا أعتقد أنه هذا السبب الذي يربط قضية فلسطين بالقضايا الأخرى حول العالم لأنهم يعيشون نفس الأمر الثاني الذي أريد التركيز عليه هو خبرة ربما يتشارك بها الكثير تحت كيف قدرتنا على الرواية مشاركة قصة قصتنا أو الرواية كيف تهاجم بعد هذا الاستعمار الاستيطاني كيف أنه رواية الشعب الأصلي تهاجم وتعادى وسياسة التعتيم وتكميم الأفواه من أن نعبر ونوصل للعالم قصتنا هذه تبين أدوات التي يستخدمها هذا الاستعمار الاستيطاني وهي يتشارك فيها الناس الأصليين أو السكان الأصليين في فلسطين والسود وكل الشعوب حول العالم كأننا نصبح مجموعة من الناس يقف بطرف مقابل مقابل هذه القوى الدولية والتي تطلق العنف وتتهمنا بالمبالغة وأننا إرهابيون وأننا نتكلم بأننا لسنا منطقيين وأن ما نقول هو ليس مطابق لما يقومون به على أرض الواقع كلنا عانينا من هذه الهجمة الشرسة عندما نحاول التعريف بقضايانا ولذلك لا بد أن يكون هناك تواصل سهل بين كل القضايا والمجموعات التي وقعوا تحت الاستعمار الأمريكي الأوروبي ولذلك أنا ابتدأت بالمقولة التي اقتبستها في بداية حديثي وهو وضح بشكل كامل أنه المستعمر نعلم حتى ولو استمروا في أن ينعتون بكل المواصفات الإرهاب وعدم المنطقية التي ينعتون بها هؤلاء المستعمرين نعلم يقينا أن ما نقدمه هو الحقيقة ولكن حقيقة تعرية هذه القوى الاستعمارية وتعرية ممارساتها وأدواتها وهو واضح بشكل يجعلني يجعله من الصعب جدا أن لا تراه العنصرية واضحة جدا الاستعمار الاستيطاني واضح جدا لا يمكن تجاهله تجاهله نرى نرى عبر الواجهات واجهات هذه القوى التي تدعي انها قوى ايجابيه وهي تعمل من اجل الناس والحفاظ على الحياه ولكننا نرى من خلال هذه الواجهات حقيقه الفساد الذي يحدث خلف هذه الكواليس و 
وهو واضح لكثير من الناس ولكنه يخفى على الآخرون هذا أنا أعود إلى بعض التعليقات التي جعلها أج... التي أطلقها كي الفلسطينيون والسود حركة السود التحريرية وكل من عانى ضد القوى الاستعمارية خلال القرن العشرين كلنا رأينا أن نضالنا وقضايانا مترابطة هذا ليس أمرا جديدا له تاريخ ونحتاج إلى الكثير منه نحتاج إلى العديد ولكن هناك تاريخ ممتد من من The imperial and colonial and settler colonial Euro American project. We see that that's the shared problem that we all نحن have. نرى so there, there كل ما نتعرض له وهناك محاولات محاولات مستمرة uh, لأن نعمل معا متحدون حول مواجهة uh, هذه القوى الاستيطانية الاستعمارية لكننا uh, لسنا الوحيدون الذين يرون ذلك the, 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 هؤلاء الذين ينتفعون من هذه الكيانات يدعمون هذه الكيانات ولذلك فمن السهل لإسرائيل أن أن تقوم بما أو تمارس ما تقوم به لأن كل الدول الباقية توافق إسرائيل لا ليس ليس هناك اي اي من هذه الدول تريد ان تشاهد تحرير فلسطين مساله التركيز على بعض الحقوق الفلسطينيه والمطالبه ببعض اعاده الحقوق للفلسطينيين الا انهم ضد ان يرون تحرير للفلسطينيين لان فيه خطر على على هذه الدول وهذه الكيانات أظن يجب أن يكون حوارنا صريحا وواضحا إذا يجب أن يكون هذا نقاش مفتوحا مع كل الطبقات في أمريكا وفي كندا We have a lot in common. We can work with each other against this imperial colonial system that is also oppressing you, but in a different than it's oppressing the colonized. But it's still yet oppressing you, and we can work together. But guess what? You have to show us that we can trust you because you haven't. هذا يتكلم عن يقتبس من كاتب كتب أنه نعم يجب أن نعيد بعض الحقوق ولكن يجب أن تثبتوا أنكم تستحقون ثقتنا بكم. لماذا؟ نحاول أن نقنعهم نحاول أن نوصل أصواتنا إلى هذه الدول ولكنها تقطع ولذلك فلا بد أن نستمر في خلق هذه التضامنات وكيف نعمل معا من أجل القضايا المختلفة وأخيرا وليس آخرا حركات الثورة الفلسطينية خلال التعريفات المختلفة لمعادات السامية تحاول أن تصبغ الفلسطينيين بأنهم معادين معادين للسامية وهي ليس فقط للسيطرة على مساحة الخطاب للفلسطينيين بل تحولها إلى مساحة خطرة بحيث يحذر يحذر المفكرين عن الحوار أو التحدث حول القضية بانفتاح لكن 
I think many people are seeing right through that. وهذا المقصود به أن يمنع هذا التضامن بين الحركات التحركات الأخرى وقضية فلسطين لأنها ربما تسبب لهم بعض الترصد وبعض المشاكل ولكن المناظرين يرون المقصود من خلال ذلك ولا يتأثرون بهذا التعتيم وهذا الاستهداف لا بد أن نعمل من ونكافح من أجل أن نؤكد لبعضنا البعض أننا الحقيقة في هذه القضية وأن نعطي بعضنا البعض الفهم أننا نفهم الشيء الواضح والحقيقة الواضحة. شكرا جزيلا مارك كان خطاب كان لابد أن تكون معنا أريل ولكنها اضطرت لمغادرتنا وتعتذر ولذلك فإنني سأنقل الأسئلة إلى بقية المتحدثين هل غير وجود بايدن في رئاسة غيرت أي شيء تجاه القضية الفلسطينية تجاه السياسات كسياساتها حول كوبا وربما نبدأ بنفس التسلسل وإذا استطعتم أن تكونوا حوالي دقيقتين في إجاباتكم باختصار هناك الكثير من الإنجازات في الإقليمات المختلفة وفي زمن بوش قمنا ببعض الإنجازات وفي فترة أوباما كان هناك دفع لبعض هذه الحقوق بدل الاعتراف بها فهو يختلف وهو علاقة صعبة أن يكون لك علاقة مع الحكومة في الولايات المتحدة فحكومة بايدن هذه لم لم يتسنى لي خلال العشرين سنة أن أعمل مع الحكومة حتى أؤكد أنه تتم بعض المطالب التي نقدمها يكون هناك تحقيقا لها بدل بدل أن تكون متجاه أن يتم تجاهلها وعدم التفاعل معها. وربما أحفادي هم الذين سيرون نتائج هذا العمل كأن يتم كأن يتم رفع الأسئلة عن هذه على عن عن النهر والمنافذ النهرية وإرجاع الموارد كسمك سمون لأهلها بايدن كان أراد أن يوافق على اتفاقية أسلحة كبيرة مع إسرائيل وهذا أمر مثير للإشمئزاز سياسته نفس ترامب سياسة ترامب بايدن طلب من اللاجئين عدم القدوم إلى الولايات المتحدة بالرغم من وهو كان يدعم النظام الديكتاتوري الهيشن في ذلك الوقت 
و... وكذلك وقف في وجه اللاجئين وطلب منهم عدم القدوم إلى الولايات المتحدة وهذا أمر مثير للإشمئزاز بايدن الحكومة ما زالت تحفر من أجل النفط والكثير من الممارسات التي وعدت الناخبين بأنها لن تعملها فهي تقوم بفعلها كل الأحزاب مواقفه من إسرائيل هي مواقف أيباك ولا يستطيع الخروج عنها تارا لا لا أظن أن هناك تقدم بدأ في البداية ب بعض السياسات التي أو بعض المواقف التي سيوقف الأنابيب ولكن حقيقة هو زاد من الإمدادات الغازية وهو يقوم بحفر أكثر مما قام به دونالد ترامب بالرغم من وعوده في الحملات الانتخابية أنه لن يقوم بالحفريات فهو يقول شيئا ويفعل شيئا آخر لأنه الاقتصاد يتعذر بالاقتصاد و... ولكن عندما يكون الحديث عن فلسطين بالنسبة للمظاهرات تحت النظام بايدن لم يكن هناك تفاعلا ولم يكن هناك ردودا من قبل السياسيين بإيجاد مساحات للمظاهرات والمسيرات وحماية هؤلاء والتي هي جزء من المبادئ الأساسية في الولايات المتحدة فلن أعطيه على ما تفوق أبداً إلى أن تنتخب رشيدة كرئيسة للولايات المتحدة فلا تسألني عن موقف الولايات المتحدة تجاه فلسطين ولكن دعني أتخذ أخذ هذه الفرصة جوازي وأروي لكم هذه القصة الشخصية ذهبت إلى في رحلة إلى كوبا على الحدود لأنه فلسطين غير معترف عليها وضعوا جروسلم القدس فقال ولكن دولتك هي فلسطين ولا لماذا لم يضعوا فلسطين فقال أشكرك على ذلك ولكن إن كنت تريد أن تتصل بهم وتقول لهم كان مرتبكا كيف أنك فلسطيني ولا يكتبون اسم دولتك على الجواز وهذا هو مثال بسيط أنني أحصل على التأكيد من الـ 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 الشخص الواقف على حدود كوبا بأن, بأن من حقي أن يكون في جوازي دولة فلسطينية وليس ولكن في الولايات المتحدة هذا أمر غير, غير معترف فيه ولن يعترف به أحد السؤال الثاني all have talked about and is you know at, at the center of, of what we're discussing on this on this panel today um which is the, the connectedness of our struggles and i think what were your الحديث الذي تحدثنا عنه الارتباط بين القضايا you know settler colonialism imperialism uh, and exploitation at, at the heart of, of what's going on um uh, across these different struggles and وتحدثتم عن أنه وجود الاستعمار السيطاني والأنظمة الرأسمالية ما هي أهمية توثيق هذه العلاقات والتضامنات وربط النقاط إيصال النقاط فمثلا في بريطانيا كانت لدينا مظاهرة كبيرة الحجم 
بالالاف وكان وارتبطت كل وحضر هذه المظاهره الكثير من القضايا الاخرى فسؤالي هو هل ترون هذا يحدث في الولايات المتحده كذلك هل وللمشاهدين وللمؤسسات التي المشاركه في هذه في هذا الدعم والنضال كيف يمكن توثيق وتاكيد هذه التضامنات والارتباطات بين الداعمين انا اظن انه يحدث اصلا فأثناء حركة بانثر موفمنت للسود تضامن مع السود كان خالي رجلا ضخما كانوا يتكلمون عن اتحاد المجموعتين الوايت بانثر موفمنت والبلاك بانثر موفمنت وهي تحدث حدثت في التاريخ وتحدث الان حيث يكون هناك فعلى ما يبدو كانه الحكومه السابقه كانه الولايات المتحده اشتعلت بالفتن وفي الانقسامات واشعال جذوه العنصريه الملونين غير الملو... ضد غير الملونين وكل من لم يكن في في متطرفا يمنيا كان الشخص الاخر او الوجه الاخر ولم و... ولم يكن احد في الحكومه ممثل للاخرين الذين لديهم قضايا اخرى وقد حاربنا كثيرا وقاومنا والعام الماضي استطعنا أن نحقق إنجازا كان مرتبطا بحملات المقاطعة حيث تم هناك أصبح اتحاد بين القبائل التي كان لا ينتمي إليها السود ولكن اليوم هناك هناك سود من أصولهم من أفريقيا وهم منتمون إلى هذه القبائل فترى أن الاتحاد ما بين النضالين أصبح أقوى ونحن معا نرفض أن نعتذر عن عن من نمثل ومن نحن فلدينا جيل جديد من الناس الذين يحاربون من أجل حقوقهم ويموتون من أجلها ومن أجل أن نكون من نريد أن نكون بدون أن نزعج الآخرين أنا أرى أن هذا يحدث على المستوى الشعبي وعلى مستوى الدولة وهذا أمر مثلج للصدر أنا أظن ولو بشكل م... كنت في مظاهرة في نيويورك It's not your, yours is fine, yeah. Tara. 
Yours is fine, Tara. Okay. Yeah. But it came wow. from to be your and K. Yeah. I don't know. Okay. We'll see what's going on here. Um Yeah, I would I would say uh So over the last year of uh, engaging in the ground campaign against وتفاعل مع الامدادات الحفرية ومد الأنابيب وحيث عشنا أثناء الفيروس كوفيد الذي أثبت للجميع أنه يمكن أن يغلق كل منافذ الحياة وأرجعنا إلى حقيقة ضعفنا من خلال خبرتي فإن هذا النضال من يلعبه الرجال النساء من المجتمعات المختلفة من الخلفيات المختلفة والهويات المختلفة الذين اتحدوا حول قضية الماء كأن تكون الكرامة هي ما يوحد الناس والعدالة والمطالبة بالعدالة للجميع وأننا نعيش في حقيقة في واقع من الظلم هناك تحديات الكثيرة ولكن في نفس الوقت فإنه من المفرح أن نرى ال المقاومة مقاومة هذا العنف والاضطهاد والقهر وأن نقول أن هذا خطأ وهذا صح لا يمكن أن تقنعني بأنه الخطأ هو صح لا يمكن أن تقنعني بأن الأمور على ما يرام وأن هذه المحادثات الجميلة والواجهات الجميلة تمنع تمنعني من رؤية العساكر الإسرائيليين الذين يمشون في الشوارع لا يمكن أن تقنعني بأني لم أرى هذه الأشياء أنا رأيت بأم عيني ما حدث ولذلك فأنني أتفاعل مع حقائق رأيتها على أرض الواقع وجميل من الجميل أن نرى أن الحقيقة ستشكل من خلال هذه المناشط Try and speak quickly. We'll try and get as much of it as we can. Okay. Well, uh, I guess I'll just say. Um, what do you know, the story, you know, Mark said something about there's a long history of. هناك تاريخ مارك ذكر أنه هناك تاريخ طويل. Um, and I think you know one thing we need to do. ولكن أمر يجب أن نقوم به هو أن نعيد هذا التاريخ ونعيد ويجب علينا أن ندرس حركة مالكوم إكس وحركة المحررين لأنني متأكد أنهم هؤلاء رأوا أنفسهم في القضية الفلسطينية ويمكن أن يكونوا رموزا للقضية Thanks very much. Uh, 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 I mean, uh, the others have, have uh, talked about a couple of uh, specific uh, uh, cases where. تحدث البقية عن قضايا معينة. Will continue to take place, I'm sure. Obviously. ستستمر في أخذ حيزها في. فمثلا حملة التضامن الفلسطيني ستستمر في تضامنها. ونرى أنه المقاومين ضد 
ضد السيطرة في القضايا الأخرى هم يتحدثون عن القضية الفلسطينية وجريمة قتل جورج فلويد كانت هناك غياب للعدالة وأنه ما أوصل التحركات ببعضها هو عدم وجود عدالة ليس هناك خيار آخر لأنه ليست هناك عدالة ستأتي من النظام الاستيطاني الاستعماري الأمريكي الأوروبي لأنه لن تصلنا منهم عدالة يجب أن نكسب هذه العدالة بأنفسنا بأنفسنا وليس في الغرف التي التي لا يكون للعدالة فيها حيزا العدالة للمستعبدين العدالة من الصعب يعني لا نريد أن نحددها لأننا سنعلم أنها حدود 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 هذه العدالة عندما نراها ظلم وقهر السيادة الأمريكية الأوروبية ليست هناك عدالة ولكنه ولكن هناك نحن الحقيقة There is no justice, it's just us. أشكركم جميعا على كل ما تفضلتم به من التضامن مع النضال الفلسطيني وحركة التضامن الفلسطيني وكل الحركات التضامن في كل قضايانا المختلفة تترابط و ونأمل أن نستمر في هذه المسيرة نحن ومستمعينا نشكركم كمتحدثين وكمشاهدين وأذكركم بالنشاطات المختلفة ولدينا أمسية غدا في نفس الوقت مع متحدثين مختلفين وستنقل كاليوم على الفيسبوك فنرجو منكم الحضور والمشاركة وكذلك نذكركم بحملة My Return حملة My Return إذا تدخلوا على الموقع الإلكتروني وتشاركوا في التوقيع على العريضة أشكركم جميعا وأمسية طيبة